Muchas gracias amigos, bienvenidos. Pero voy a jugar una compo de vaine, siempre quedo top 3 o top 1. He visto alguna vaine que otra. Pero no tantas, la verdad. O sea, la veo como más un carry secundario que un carry principal a, a día de hoy, pero bueno, quién sabe. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo te va? Pues bien, Flotkin, tío, feliz. Feliz de que haya salido el nuevo set, tío, de volvernos a poner full tryhard. Hoy es el primer día que nos ponen full tryhard. Ayer fue como un poco calentamiento. ¡Ojo! ¿Se viene otra de Ashe Supers? No creo, ¿no? ¡Ay, Reven! Es español. ¡Ey! Serenques. A ver, tengo dos espadones, tío. Tengo una Ashe, un Gunplank... Pasa que no sé si habrá más gente forzando la misma mierda, porque hay mucha gente que juega esta compo. Antes la he jugado porque nadie la estaba jugando y me ha salido medio de caras. ¿Has visto el Insta de Sandor? ¡Qué hype, tío! He visto que se estaban ahí haciendo el cara a cara en... No sé si era el Empire States, pero en un edificio muy alto de, de Nueva York. Está guapo, ¿eh? De hecho le contesté y le dije, va Sandor, voy a muerte contigo, tío. Te van a hacer el combate, la verdad. Un removal. Item de Orn, Celestial. Three's Company. Probablemente es Item de Orn esto, ¿no? Ah. Randuins. Dead Defiance. Dead Defiance en un Renekton no así puede estar bien. Randoins no está mal tampoco. Quizás Dead Defiance. Pasa que no tengo una mierda. Estoy volviendo a jugar la misma mierda. A esta ronda creo que la gano. Tengo 4, 6 de oro. Si gano esto puedo hacer interés. Quiero volver a jugar la misma compo. Es que me, me gusta la compo. No sé si hay más gente jugando. ¿no? ¿Cuándo peleas Sandor? Pues creo que es este día 10, ¿no? Creo que es el sábado por la noche o el domingo. Creo que es el, el, la madrugada del sábado, sí. ¿Queremos jugar esto o no? Este no va a jugar reroll, este tampoco parece. Este... No creo. A ver, vamos a hacer esto. Ya sabéis que yo al principio de set soy mucho de coger una compo y jugarlo un millón de veces Porque te especializas mucho, tío Esto está, es muy clave, especializarse en una compo, la verdad Y esta compo puede ser una de ellas Ahora mismo es muy viable y tiene pinta de que va a ser viable durante todo el set Recon, recon, recon A ver, ¿de Defiance en Gunplank o en Renekton? Creo que es más en Renekton que en Gunplank. Honestamente. Pero de momento quizás se la puedo poner a B. Va a tanquear más en el escudo. Y B se va afuera 100%. 
4, 5. Last Whisper. Ganas bonus damage. Last Whisper no está mal, eh. Es buen item. Son 4, 5, 6, 2. Nada, me ganas. A ver, creo que necesito arcos para la Asia, seguro. MR y Huracán. El Huracán me parece muy bueno en Ashe, la verdad. Entonces, eh, pido MR, porque para doble MR Renekton, para Huracán en Ashe, creo que la MR en general va a ser muy clave. Podríamos llegar a plantearnos meter Underground si saliesen ahora. Ok. Vale. A ver, quiero meter ya el Lee Sin. No creo que el Lee Sin sea mejor que vino. Si me, si me hiciese perder interés, 100% haría el cambio, pero si no, me la pela. No es mejor equipar a Lee de tanque. Yo creo que es mejor a Renekton, la verdad. Al menos es como yo lo he visto funcionar mejor. Pero es el segundo día de set, así que tampoco quiero dar mi opinión como la única verdad. Porque quién sabe. Oh, what is ¿Alguna combo para empezar? Pues esta aquí, Herbis, tío. Esta es la combo que tienes que jugar de primeras. Esta es clave. Vale, yo creo que aquí sí que... Te vas a ir fuera, ¿no? Perdemos esto, ¿no? Yo empecé fatal, pero ya estoy remontando. Dale, dale, dale. A ver, es que el principio de set, tío, si no has trajado al PBE, vas en desventaja. A mí es lo que me ha pasado, de hecho, por eso estoy en otra cuenta ahora. Pues entre que ayer tuve una partida que abandonarla porque Andrea necesitaba que le fuese a ayudar. Y dejamos la partida media, el misterio pocho. Y que. Más que la guardamos, los gatitos no tienen sentido, es el tío. Los gatitos están súper rotos. Ok. ¿Cómo está Andrea? Nada grave. Está jodida, pero, pero está bien. O sea, está viva y tal. O sea, no sé. Tengo una lumbalgia, pero... No sé si es que es una lumbalgia muy, muy, muy fuerte. O... Eh... O sea, si es que... No. O es algo más que una lumbalgia o tiene una tolerancia al dolor floja. Porque... Está jodidita, la verdad Pero bueno, va mejorando, ha mejorado desde ayer A ver si podemos hacer interés Y vendo el galeo nice, voy a poder hacer interés ¡Ojo! ¡Grande Slayer! Slayer se ha regalado 5 subs Let's go! Gracias por regalar 5 subs, amigo Muchas, muchas gracias, tío ¿Le haréis un huracán ya? Sí, no Es una un ítem muy útil ya luego buscaremos el guinso. Vale, y aquí nada de olin ni nada. Es que tenemos que quitar demasiadas cosas. Aquí es full slow roll. Let's go. La cosa es que le iban... O sea, no sé, fuimos a urgencia. Estuvimos... Literalmente volví a casa a las... A las 11. O sea, yo salí de aquí del stream a las 5 y volví a casa a las 11, porque nos fuimos... Eh, nos fuimos al cap. Porque fue una movida, tío. Fue una movida que flipas. Ya os cuento bien todo. Pero fue una movida, tío. 
Fue una movida, tío, ayer. La verdad. La pobre lo pasó fatal. A ver, escojo aumento. Y os cuento un poco la historia de lo que pasó ayer, porque fue una, una liada gorda. Gain al Isin, cuando yo Your team gains 20 seconds. Uh, 20% de ataque speed. A ver, eso está bien porque me estás dando encima... O sea, es que es como muy difícil que de un campeón me des un campeón de la compo, ¿sabes? Quizá ahora roleo y me sale algo que no. Entonces, ya que tengo uno de Lisi, yo creo que está bien. ¿Y esta quién? ¿Se le da? Vale, os cuento. Básicamente, ayer estoy en directo y de golpe Andrea a las 5 de la tarde me dice Oye, eh, ¿me puedes venir a buscar al trabajo? Y le digo... Eh, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿estás bien? Pues, o sea, estoy en stream. Hace el nuevo set. O sea, mi plan era quedarme en stream. Porque digo, quizá me lo dice rollo en plan... Estoy libre por si quieres ir a tomar algo, a lo que sea, ¿sabes? Le digo, pero si es importante o ha pasado algo, dímelo y, y voy. Y me dice... Buah, estoy cerca de Gunplay 3. Bueno, no me dijo eso, eh. Es que tengo que rolear, tío. Tengo que rolear y configurarme la compo, tío. Prefiero... Prefiero lasers, quizá. Prefiero lasers, quizá. No sé qué es mejor, si los tres supers... O los lasers, la verdad. Bueno, total. Que, que me dice que sí, que, que le ha dado un pinchazo en la espalda, que no se puede mover, que si la puedo eh, ir a buscar en taxi para llevarla al hospital. Y eso en mitad de su trabajo. Digo, vale, claro, voy. Entonces, eso me pilló justo empezando una partida de TFT. Entonces yo dejé la partida. Me comí obviamente un top 8, me fui porque estábamos literalmente en la ronda 2. Y, 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 y quiero doble armadura, capa solar o preparar arco para Ginzo. A ver, la media items no estaría mal. Una capa solar estaría bastante fresca. Eh, creo que es una capita solar. Vale. Entonces me voy para allá, pero ¿qué pasa? Que ella donde trabaja, trabaja como por cerca de las Ramblas de Barcelona, ¿vale? Está ahí en, en una tienda donde hace de dependiente a la vez que le lleva el marketing de, de la empresa, de temas de, de lead, bueno, e-commerce, o sea, lo que venden en Amazon, en diferentes eh, sitios de esos de internet, me dice los nombres, pero no me acuerdo el nombre de cómo se llaman. Conozco Amazon, pero hay más. A ver, hay que rolear, yo sigo contando. Mira, está bueno. A ver, si saco en plan 3, entra la en plan, desde luego. ¿Dónde están los Renektons, tío? Yo soy un pirata bueno. Vale. Y entonces, eh, la cosa, donde ella trabaja, no había... Forma de entrar con el taxi, con un coche. Entonces no puede caminar, no se puede mover. Entonces yo intento entrar con el taxi, hay unos, bide unos badenes ahí de la hostia, o sea, con un unos bultos de estos que salen ahí del suelo, que no dejan pasar a los coches, solo pueden pasar motos y eso. Porque por lo visto estaban en el horario escolar y a eso durante el día aún pueden llegar a pasar, pero justo durante el tiempo, en esas franca de 2-3 horas, no podían pasar los coches. Entonces digo, no me jodas, llego y no puede caminar O sea, literalmente, para moverse, ella estaba sentada en una silla Para levantarse de la silla Vale, hay que meter rampa Para levantarse de la silla A ver, si sí, roleo primero A ver si podemos llegar a gitear René con dos Parece que no 
para moverse de la silla y levantarse a la entrada llorando, fatal, no puede caminar, horrible, o sea, es fatal, fatal, súper jodida. Total, eh, digo, no puede caminar. Llamo un taxi, no puede entrar el taxi, llamo un Cabify, no puede entrar el Cabify, full movida, estamos, llevamos ahí media hora, 40 minutos esperando, no puede entrar y digo, bueno, pues yo qué sé, ¿qué hago, tío? Y lo que pensé es, pues llamo una ambulancia. Llamo una ambulancia, que vengan a la calle de adelante y que la traigan en una silla de ruedas o en camilla y que la lleven hasta la ambulancia y de ya nos vamos al hospital. Llamo a la ambulancia y me peinan, me dicen... Oye, que por una lumbalgia en una chica de 23 años eh, no vamos a ir. Eh, buscar la vida, caminar la calle como podáis o lo que sea y venid al hospital. Y digo, me cago en mis muertos, la verdad. O sea, no me jodas. O sea, no, no, nunca en mi puta vida. Pero nunca con el nuevo set. pido el ayuda próximo mundial es tuyo. para nada. O sea, no voy al médico en mi puta vida. Cuando voy, voy por seguro privado y movidas. Y, y no voy. Todo, de hecho, con todo lo del brazo, me he gastado una de pasta por mi cuenta curándome mi cuenta. Porque si me intento curar lo del brazo por sanidad pública, me follan el culo básicamente y se ríen en mi cara. Literalmente me pusieron un, un, una inmovilización y, y ya está. A ver, espérate que tengo que comprar esto. Dame un arco, por favor. Franja 15 es un economista. No, el malcite, tío. Me estoy despistando, tío. Es que hablar de esto mientras juego TFT es jodido, tío. Ánimo crack. Vale, a ver. Creo que voy a subir al 6 y voy a empezar a rolear al 6. Hago doble guante gamplan, ¿no? Ya lo volvemos. Ya teniendo así Gunplank, pues mira, si por ejemplo no sale, pues ya le coja otro. Ah, qué mierda, me desata el malfite, tío. Un poco liada eso, pero bueno. Seguiría roleando en esta situación. Ahora al 6, por ya subo 3, Lisin, Malfite y el Renekton quizá. ¿O no? Total, que me peinan. Por cierto, estos Cronos, Papayale, Franja, Tito Bambine y Franky, gracias por las suscripciones, amigos. Me peinan. Me dicen que no, que me busque la puta vida. 20% bonus attack damage, storm of trades. A ver, este no está mal. 20% bonus attack damage. Me imagino que está útil. Tengo varios ítems. Vale, pues roleamos al 6. Que estoy muy lejos de todos, eh. Estoy muy lejos de gitearlos, pero bueno. Entonces, eh, full liada. Cam intentamos caminar la calle para ir a cruzar. Llevamos, sin exagerar, una hora para cruzar dos metros, tres metros de calle. No podemos, la Andrea llorando en medio de la calle, tío, llorando, gritando de dolor, fatal, la gente mirándome, mirándonos y pensando, de hecho, miraban raro y nadie ayudaba, nadie decía, oye, os ayudo, tal, no sé qué, hasta que viene un argentino y nos dice, oye, eh, ¿necesitáis ayuda? ¿Estás bien? Y le digo, mira, pues tenemos que cruzar la calle, estoy jodido, eh, tenemos que cruzarla, no puede caminar, me dice, ¿la llevamos los dos a cuestas? Digo, es que si la llevamos a cuestas y le doblamos la espada, le va a doler, le va a doler más, entonces mejor no... Pero vamos a pensar alguna solución. Y se nos, se nos ocurre, pues, coger una silla de un bar o de algún sitio, sentarla en la silla y llevarla en la silla. A, hasta do, a la, cruzar la calle, donde ahí sí que pueden entrar los coches y que venga un taxi que la venga a buscar. Y ahí nos vamos... Y ahí nos vamos a, al hospital. Total. No... Lo estamos intentando... Viene el chico, el chico en bar, consigue una silla Y justo mientras estamos pasando dos policías en moto por ahí Ahí rollo como de patrulla, ¿sabes? Y les paro a la policía y digo, oye, perdón, perdón Entonces viene la policía, le explicamos la situación Y dice, guau, pues una ambulancia es imposible que venga Porque va a tardar como una hora, hora y media Porque no sé qué Mira, de hecho este está jugando mi compo, el hijo de puta Bien, pues si está muerto Ahora de esto Total, acaba viniendo Viene la policía, hablamos con ellos, le contamos la situación Y nos dice, mira, pues vamos a hacer una cosa Os vamos a buscar nosotros un taxi 
y le hacemos entrar en dirección prohibida y tal, que no sé qué, porque no podían entrar los coches, pero le hacemos entrar al taxi nosotros. Total, se van a buscarlo y 10 minutos más tarde viene la policía con un taxi, como escoltando al taxi en dirección contraria, ¿sabes? De donde, por donde podía entrar, porque por ahí no podía entrar un puto coche. Buah, quiero la leona. Más que la leona, quiero el arco. Pero al ser una leona, quizá me lo quitan. Vamos a ver. Bien. Total, llega el taxi en dirección contraria, nos metemos, una liada que flipas para que entre en el taxi, para que camine, llegamos al cap, vamos a un cap, y en el cap, bueno, pues, no, le, le pincharon un voltaren ahí donde le duele, luego de pincharle el voltaren le dijo el médico que, que como estaba, que no sé qué, porque sentía como un pequeño hormigueo en las piernas y tal, que, que se fuese al hospital. De hecho, no fue exactamente así. Espérate, que tengo que rodear. No giramos nada, tío. No fue exactamente así. De hecho, el, el médico le dijo: Mira, como estás, eh, ahora espera seis horas. Y si en seis horas se te pasa, vamos al hospital. O sea, te vas al hospital. Sí, de momento vete a casa y mira a ver cómo reaccionas ahora sí con lo que te hemos hecho, ya bajas y tal, tómate un paracetamol de un gramo cada no sé cuántos, nos recetó Voltaren y Nolotil y cada tal. Entonces, eh, la, se va el médico de la puerta y la enfermera arrollabándonos en voz baja nos dice, oye, yo como la veo, yo me iría al hospital del tirón. Yo no, no haría caso al médico, yo por si acaso me iría al hospital instantáneo de aquí, coged un taxi, os vais al hospital... Y, y que la chequen porque porque yo, como ella está, yo iría del tirón, no sé qué, hazlo, tal. Y yo digo, yo qué sé, tío, no sé qué hacer. O sea, el médico me ha dicho una cosa, pero claro, la enfermera está diciendo lo otro. La enfermera la veo más preocupada, tal. Y digo, Andrea, ¿tú qué quieres hacer? Y nada, pues nos vamos al hospital. Nos fuimos para allá, porque las que la, la veía muy mal. Y vamos a urgencias. Estuvimos 3-4 horas esperando para que literalmente le diesen un, le hiciesen un pinchazo de estos relajantes y nada más, y nos tuvimos que volver. No nos hicieron nada en el hospital en urgencias. Y nos dijeron, si sigue mal, volver en un tiempo y le hacemos un láser. Y ya está. O sea, full, o sea, estuvimos en urgencias literalmente tres horas o cuatro. No, no llega a las cuatro, pero dos horas y media. Dos horas y media, 100%, quizá tres. Para nada. Y nos volvimos y ya está. Y ahí se acabó. Hay que hacer caso al médico. Ya, yo lo pensé, yo le dije a Andrea que, que quizá. Porque qué le van a hacer ahí en urgencias. O sea, si vienes justo después de haber venido el ¿qué te van a hacer? O sea, es... Yo le digo, a ver, para que la, la enfermera me preocupó. Si sí, de hecho la, la enfermera me acompañó a buscar un taxi. O sea, rollo, como que se aseguró de que nos metíamos en un taxi. Vale, las manos de Giant Slayer. A ver si sacamos un guinzo. No tengo ningún ítem a medias. No puedes coger básicamente. Si sí, Giant Slayer o las Whisper, ¿hay alguna...? Este tiene mucha armadura... Y sabe a probar el las Whisper, ¿eh? creo que las Whisper puede ser buena. A ver, aquí mi level up que sería un récord probablemente, ¿no? Es real que te has saltado 55. Pero es real me la pela bastante, la verdad. O sea, cualquier récord podría estar bien, pero no sé hasta qué punto quiero un récord, eh. Quizá prefiero, yo que sé, un Galio, ¿sabes? O. En verdad, puede entrar Recon, Heart o... Es 
que de aquí a que entre el Ezra, tío, me queda tanto que me la pela. Y nada, pues eso fue el día de ayer. Volvimos de urgencias como a las 11. Llegamos, eh, la dejé en casa, me fui a la farmacia, a una farmacia de guardia a tomar por culo, me compré las cosas de la receta, el holotil, le dieron también diazepam para dormir por la noche. Diazepam, que vaya movida el diazepam, chaval. No sé si alguna vez la habéis probado, pero es una pastilla para dormir. Que yo me acuerdo que de pequeño le robé alguna a mi madre porque era muchas gilipollas. Eh, porque tenía que estudiar, de hecho lo hacía por estudiar, tío. Cuando a veces tenía que madrugar por las mañanas para estudiar, porque me iba mucho mejor estudiar por la mañana que por la noche. Por la noche no sé por qué, no me podía concentrar, no podía estudiar. Le robaba hace para mi madre, tío. Que ella se toma uno cada noche, porque lo tiene recetado y tal, pero tiene dolor, está con sus movidas. Entonces yo se lo robaba, me lo tomaba, me, tomaba, me, me acuerdo que le robaba una pastilla, me tomaba media pastilla eh, y me quedaba roto. O sea, literalmente, no tenía nada de sueño, me dormía instant. Y así me despertaba pronto por la mañana y podía estudiar, tío, el examen ahí pronto. Y estudiar el día antes, o sea, el mismo día del examen. No lo hagáis en casa, la verdad. O sea, no... Con 16 años lo hacía, eh, la verdad. Qué mal, tío. Yo ahora lo pienso. Yo es que ahí lo hacía sin pensar, ¿sabes? Decía, me quiero dormir pronto para despertarme por la mañana. Sabía que mi madre se tomaba pastillas para dormir. No sé ni qué pastillas eran, pero dije, bueno, pues mira, sin, sin que se dé cuenta, le cogía... A veces... Yo no sé cómo no se da cuenta, la verdad, porque claro, le faltaba, es que, claro, le faltaba una quizá cada dos meses, ¿sabes? Porque era justo algún día puntual. Pero qué liada, tío. Lo pienso ahora, digo, tío, ¿cómo haces eso, cabrón? Y más el día de pan, que el día de pan es, es duro, ¿eh? es fuerte, tío. Que a veces cuando eres un niño haces cosas de que no te das cuenta de la importancia que tienen, ¿sabes? No te das cuenta de la importancia que tienen las cosas, tío, pero es una aliada. Creo que le quito la capa solar, ¿no? Le quito la capa solar y le pongo titánica. A ver, confío en sacarlo. Y aquí este, este ranito va a ser un bicho. ¿eh? Vale. Seguiría rolando por el malfit, eh. O ya solo le veamos ya la pinga. Ya, Yumi es God aquí, eh. De hecho, prefiero una Yumi que un. un R. Si queda uno ya, pero este uno a veces se te atraganta que flipas, eh. Y le cuesta mucho salir, tío. Yo creo que ya toca subir, la verdad. Espadona y Asu aprovecha Cibernetic, tienes razón. Esta partida, la verdad, que estoy un poco desconcentrado, tío. Pues estaba contando aquí toda la movida de ayer. Me he desconcentrado, que flipas, tío. Ahora que no sé si quiero en Yasuo. Es que a Yasuo he pensado en ponerle el doble guante. Entonces, quizás se lo ponga mal, fite. Porque a Yasuo, quizás, si saco ítems de AP, le pongo doble guante a Yasuo y le pongo ítems de AP a Gamblang, ¿sabes? De momento, esto. Mejores objetos Yasuo No he visto ningún Yasuo carry Pero míralo, hace daño mágico y CC Así que yo creo que Sojin, ítems de AP AP y mana son buenos Que por cierto, voy a pedir ahora, cuando acabe esta partida, voy a pedir comida a domicilio para... Porque aquí, claro, tendrá como algo, tío. Yo me he hecho un batido de proteínas, pero es que no tenemos comida en casa, tío. O sea, llega la compra... De hecho, creo que llega la compra hoy, tío. Pero no tenemos una mierda de comida en casa, tío. Estamos sin comida, tío. No se puede cocinar una mierda. No tenemos huevos, no tenemos... Creo que hay pan. 
Creo que hay pan y quizá queda un poco de jamón serrano, tío. ¿Qué hay KFC? Nada. A ver, sí podría caer, pero me gustaría pillar algo más sano. Qué difícil es comer sano a domicilio, tío. Si queréis ser millonarios, tío, haced una empresa de comer sano a domicilio, tío. Que no sea un puto poke de salmón, porque es lo único que se puede comer sano a domicilio, bro. Sal, pistola. Probablemente este ítem está bien. Static. A ver, el Lysin vale la pena. Yo creo que es el Edge of the Night. O, o Titanic Lysin podría estar bien. A ver, Titanic Lysin está bien, la verdad. El equipo y punto. En esta no me vale la pena subir, subo en la siguiente y A ver, quiero una Yumi, pero tampoco me voy a poner a rolear A ver, podría rolear aquí por la Yumi, que tengo un 30% Si me sale el malfite Ya no roleo más Esta vez los roleos han ido mucho mejor que la anterior, tío Es que la anterior hemos roleado como una mierda, tío Mirad la diferencia, ¿sabes? Los ítems también son mucho mejores Los ítems de Renekton aquí son God Vale, ya es top 3, let's go. No sé hasta qué punto quiero los recons estos, la verdad. O sea, creo que podríamos hacer perfectamente así y ganar un montón de vida, ¿no? ¿Cuánta vida ganamos? Mira, 3.500 de vida en ellos. 500 de vida en mi Frolly no está mal. Y meter una fucking Sejuani. Tengo cuatro laser corps ahora. Wow, se pone laser corps. Tiene la de estunear de todo, ¿no? Vemos, Lurgot mola, pero... A ver, sería meter Ezra y Urgot. A ver. Hostia, muy la Yumi. Bueno, en verdad me la pela, porque me vas a tener igual. Solo gano 3 segundos de FP. No, de hecho, un segundo. Hostia, el second wine, tú, lo que la ha curado. A ver si puede carrilear esto, el Renekton. Está aquí carrilean todos, tío. Anima Squad, Morello. El parro doble MR, probablemente, ¿no? El doble guante puede ser buena, eh. Quizás doble guante, doble guante ya subo, tío. Doble MR había pensado en Dissin, porque tiene mucho daño mágico este tío. Pero doble guante ya subo aquí, tío. Vale, a ver, le estoy ganando, así que no tengo que hacer mucho, ¿no? Podría pensar en denegar. ¿Qué es Syndra? Está buscando tal día 3, no. Yo está en 9. Syndra 2. A ver, va gordo, la verdad. Lo que me molaría quizá es meter es real solo porque los recons de esa forma quizá no me ataca De esa forma la, la que salía quizá no me ataca la Ashe tanto, tío Quizá en alguna se va por otro, tío Pero bueno, vergo Ah, yo tiene un buen upgrade, ¿no? En teoría No parece que es suficiente A ver ¿Por esto? Este es que es un bicho, tío, pero no sé. 
tanque, no, no lo puedo matar. Pero tiene problemas en matar super tanques. Todavía hace mucho daño, pero no mata super tanques. Nice. ¿Cuánta vida tenía este pavo, tío? Saca un Fidel 2 con doble maná. A ver, yo creo que es level up y meter es real, ¿no? Voy a hacer que me levante a la Ash. Que ya me viene bien. Mierda. Real Gunplank. No, no sé cómo es de esto. Estoy solo a 3. Yo no sé cómo lo hace, pero la talilla pega mi Ash instantáneo siempre, tío. Te pegan todas, tío. ¿Y a quién escoge? ¿Cómo escoge quién ataca? Hola, tío, ¿no? ¿Cómo escoge la talía quién ataca, tío? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tendría que meter a X, tío. Tendría que encontrar una B y meter a X. Y meter full a X. Si meto full a X, no pierdo esto. El tío es full de mágico. Es encontrar B y meter a X, pero tengo que subir de nivel. Sé que. Atención. Esto tampoco es mala. Mm. Hace que. No sé, de Shroud. A ver, está bien que levante a De hecho, mira, la primera R de esta no me pega nada. ¿no? Está levantada tan bien. Me tengo que ganar dos rondas. A ver si lo consigo. A ver, esto no lo quiero. Él no está yendo a portaría 3. A esta fight mucho mejor. Y si pudiese meter más a X sería God, la verdad. A ver, yo creo que antes que meter una Yumi meto un 1. ¿Veis? Pero metería otro a X por encima de la LR al 100%. Es lo máximo que puedo meter, ¿no? Y ganar 35 de MR. Uf, es que no ganas tanto, eso, pero bueno. Pues... Que me está perfecto que me levante a la H. Pero mientras me la levanta, no me pega la, la talilla. Este posicionamiento ya me viene bien. Esa es. Primera R de talilla que no me ha pegado. La segunda que tampoco me pega, pero el tío lo tengo en la boca. Nada, pero pita mucho mejor. Este nota la MR, ¿vale? No, es esa. So fucking what? Uh, let's go. Bien, 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 bien. Pues esta es la compo que recomiendo forzar ¿eh? de primeras, la verdad. Si sois nuevos en el set, forzad esta compo. Como animales. Os enseñaré un par más. Hay alguna más que también se puede forzar. Hay una que es de Camille Reroll, también se puede forzar. La de Jax eh, Reroll, también se puede forzar. Pero esta yo creo que es la más... La más efectiva, tío. O sea, esta, es que le he visto ganar lobbies muy potentes, tío. La verdad. Así que esta, esta os la recomiendo. Dicho esto, vamos a seguir jugando. 
Eh, pero déjame pedir algo de comer, tío. Que Andrea no está... No está para poderse alimentar sola. ¿Qué pido? He pensado en hacer como algo rollo brunch, ¿no? Que sea comida de desayuno, porque no ha comido nada en todo el día. Guapo. 